，年政治风波后的国内外政治形势，邓小平提出，现在国际上担心我们会收，我们要做几件事情，表明我们改革开放的政策不变，而且要进一步的改革开放。他请上海的同志考虑一下，怎么做，做点什么。来证明这一点。是二月十三号，小明离开了上海。我和荣基坐主车，我陪小明这一家呢，去火车站，去车站。后来老爷子就讲：“你们提出来开发浦东，我赞成。你们去跟江泽民同志说一下。”这个荣基同志反应很快，说：“小明同志啊，泽民同志刚从上海出去，他老讲上海的事儿不方便呐、啊。”小明同志好，我来说。回到北京，邓小平向江泽民等中央领导同志提出了开发开放浦东的建议，指出这是一个大措施，上海是我们的王牌，把上海搞上去是一条捷径。当时诞生的这个小楼呢，非常小，只有两层这么一个小楼。那么朱镕基呢就自己过来看，看完以后就在呃五月三号，啊、呃、就在这个小楼的门口，对着上海的市民，就举行了一个普通开发办的挂牌仪式。就这个时候，当时上海的老百姓特别兴奋，就感到等了多少年，啊、呃、终于看到上海。这个从改革的后卫能够走到改革的前沿去了，啊，所以在这个门口呢，苏龙基就跟大家呃挥着手说：“是的，市民们，你们盼望已有的普通开发现在开始了。”所以下面就是就是对着马路上那么多老百姓，就这么非常简单的一个仪式。随着有实力的跨国公司、中外金融机构纷纷踏上浦东这块热土。一个外向型、多功能、现代化的新城区迅速崛起，浦东由此成为新上海的象征，成为二十世纪九十年代中国改革开放取得显著成就的重要标志在启动浦东开发的同时，浦西外滩附近也发生了一件被后人称为“中国资本市场形成的标志性大事”——成立证券交易所。从新中国成立取缔证券交易所后，到1990年之前，这几十年中，中国大陆没有证券交易所的存在。1984年11月。中国发行了第一种规范化的企业上市股票——飞乐音响股票，人们俗称它为“小飞乐”。当时社会对证券还很陌生，在许多人的心目中，证券交易所是投机倒把的场所，资本主义的象征。在社会主义的中国，无疑是一个大胆的举动。一九九零年十一月二十六日。经国务院授权，中国人民银行批准，上海证券交易所正式成立。十二月十九日，上交所在浦江饭店孔雀厅挂牌开业。上交所总经理魏文渊敲锣开市，他也成为当时全国最年轻的证券交易所总经理。上交所采用了先进的电脑交易系统。使交易的指令传输、证券过户、撮合成交、信息检索与储存高效运作。开业当日，上交所有三十种证券上市，其中股票八种。中国大陆证券交易所的闪亮登场，并不只是上交所的独角戏。这年十一月。上交所即将开市的消息传到南方，作为改革开放排头兵的深圳，自然不甘居后
，几个月后，深交所也正式开市。两地交易所的相继成立，实现了股票的集中交易，带来了中国股票市场的新奇。听到这首歌的旋律，人们就会想到一九九零年，想到这一年在北京举办的第十一届亚洲运动会，想到这一年亚运会的吉祥物——熊猫盼盼，想到北京人民敞开大门迎接八方宾朋的盛况。亚运工程建设中，用于修建各种体育场馆，共花费二十五亿元人民币。这对正处于整顿阶段的中国并非易事。面对外有压力、内有困难的情况，全国各族人民倾注了极大的热情，付出了辛勤的努力，以自己的臂膀承担起一切，表现出了空前的大团结。一九九零年四月，亚运会主体工程完工。七月三日。一直关注着亚运会进展的邓小平，来到亚运会主赛场——奥林匹克中心参观。他久久凝视之后，他说了一句意味深长的话：“看来，中国的月亮也是圆的，比外国的圆。”这一年，一部名叫《渴望》的电视剧走进了老百姓的生活，一时间。这部电视剧感动了全国上千万电视观众，成为中国电视剧发展的历史性转折的里程碑。片中的主人公刘慧芳、宋大成，一时成了老百姓茶余饭后热议的话题。带着对美好生活的渴望和憧憬，中国。走向了一九九一年。海湾战争结束后，苏联的政局出现激烈动荡，社会主义中国也面临严峻的挑战。在当地时间晚上七点的电视讲话中，戈尔巴乔夫宣布，由于独立国家联合体的建立，他决定辞去总统职务。Я думаю, что в принципе он не хотел, чтобы рассыпалось государство. Он же был президент страны, но он довел до такого состояния, что уже точка возврата уже больше не было. На самом деле, конечно, советский народ весь в значительной части до сих пор сожалеет о распаде Советского Союза. 一九九一年，严重的水灾也在考验着中国。这一年的五月到七月，一场历史罕见的洪水席卷了十八个省市自治区，受灾人口达两亿人，受灾农田五亿亩，其中五千万亩绝收。灾情最严重的是中国最为富庶的江淮地区。从卫星图上看，华东一片汪洋，顽强的中华儿女万众一心。抗洪救灾，人民子弟兵以血肉之躯铸成钢铁长城。全国人民的物质支援源源不断的涌向灾区。这一年，在五千万亩绝收的情况下，中国获得了农业的大丰收。一九九一年的时候，手握形似砖头的大哥大。是那些做生意的老板的一种时尚，而这一年让普通老百姓感兴趣的是，汉字显示 B P 机问世了。比起数字 B P 机，它可以用丰富的汉字传递信息。
他进一步方便了人们的联络，令他苦不堪言。我到湖南的话，就先坐汽车到金华，一般我们经常上去就带了一堆报纸，上去就看看那个哪个座位下面有空没放行李，我们就找个地方打个卧铺。当时温州到长沙还没有通飞机。这个饱尝舟车之苦的聪明小伙子，从中看到了商机，萌生了一个大胆的想法。第那时候民航系统对温州还不是很了解，我那时候感觉温州有这么多人，但是我那时候想到是不是说这个飞机，如果说他们感觉如果没有什么客源，怕客源啊，没有什么，哎，如果我们来承包，行不行？那带着这么个想法，那后来和他们这个。找了他们这个那时候叫湖南省民航局。经过大半年的奔波，年仅二十五岁的王军尧终于成功的承包开通了从长沙到温州的民航航线。一九九一年七月二十八日，一架民航客机从长沙起飞，平稳降落在温州机场。这个是很难忘的日子，那天也是我最激动的日子。啊，那天我记得，首航的时候，因为湖南也来了很多领导，我很多朋友下来给我说，啊，就是你这个终于成功了。觉得那天我感觉很激动啊，才差点掉眼泪，激动。不久，他成立了中国第一家私人包机公司——温州天龙包机有限公司，王军尧成为中国私人包机第一人，开了中国民航史上的先河。一九九一年，西方对中国的制裁进入了第三个年头。一九八九年，一些西方国家宣布采取终止高层政治接触及延缓世界银行贷款等制裁措施。西方的制裁导致中国同西方的政治经济关系出现严重倒退。对外关系遭遇了改革开放以来空前的压力和困难局面。正在中国驻比利时使馆工作的吴建民深有感触。当时我在布鲁塞尔，很心情很压抑啊，啊，对我们制裁那个我那股风啊很厉害。他到阳台散步，散步有时候在十八楼那，他就坐在那。坐上四分钟一个小时，一句话都没有，静静在那坐，哎，坐上呢，他就说，哎，他是把这个外交部这个刘华秋找找来，哎，我就去了，我就简单给他汇报，小平同学说不要忙，但我们不是叫钓鱼台吗？他要稳住钓鱼台，关键要发展自己，无论国际上风云如何变化。只要我们自己稳住，把国家这个实力搞大，把经济搞好，我们什么都不怕。没过多久，美国政府先后派出了总统国家事务安全助理斯考克罗夫特和前总统尼克松访华，与中国领导人接触。访问的情况。郭林向我们通报，通报了小平同志一些讲话，看了大手鼓，大手鼓，就是讲解铃还需系铃人，你们得解除，要中国来求你解除制裁，那不可能，这话讲的多有骨气啊！啊，九一年的九月初，英国首相梅捷访华，九一年的九月中旬，意大利的总理安德烈奥蒂访华。那这个本身就形成了一势头。一九九一年十一月十五日，美国国务卿贝克也正式访问中国。贝克说：“我这次来没有任何先决条件，我来本身就意味着取消了双方不进行高级接触的禁令。我这次访问对两国未来的关系具有关键的意义。”到一九九一年底。
，西方国家和国际组织在不宣布取消制裁的情况下，部分或基本取消了制裁。两年后，江泽民应美国总统克林顿的邀请，飞赴西雅图，出席亚太领导人第一次非正式会议。两国元首的历史性会晤，彻底打破了中美停止高层互访的僵局。一九九一年，中国的对外开放政策获得了重大进展，全国批准外商投资项目一万两千九百六十八个，比一九九零年增长百分之七十八点四。中国用事实回答了人们对社会主义前途的忧虑。当人们兴高采烈迎接新年的时候，一场瑞雪肃然降临上海。十二月二十七日这天一早，人们惊喜地发现，窗外已是一片白雪皑皑的世界。在当时人们的记忆中，这是上海最大的一场雪。瑞雪兆丰年，人们对即将到来的一九九二年满怀期待。女人天生爱美丽，服装、发型、化妆让人眼花缭乱，纹身、整形，女人们甘冒切肤之痛。这些奇妙的美丽工程，究竟是甜蜜的陷阱，还是女人们的必经之路？成就美丽系列将从中国出发，游历世界各地，探寻美丽奥秘。一。一九九二年的春天，是一个充满着新思想的春天。冷战结束了，两极社会正在向多极化演进，经济全球化的趋势初见端倪。经过了三年治理整顿的中国经济，已经恢复了元气。一月十八日，邓小平的专列和往年一样驶向南方，不同的是。这一次，他要先去广东，然后再去上海。沉默寡言是邓小平一生的秉性。一九八四年，他第一次来经济特区的时候，只看不说，很少发表议论。这一次再来，邓小平却一反常态，弹性大方。与八年前相比，人苍老了许多，但他的思想却还是那样的年轻，充满着澎湃的激情。小平同志到国贸大厦五十三层的旋转厅看了深圳的全景，然后就坐下来看深圳改革开放的规划图。深圳经济发生了好多年了，几百年了。我们才多长的时间呢？我们没就是耽误了几十年呢，不耽误这几十年呢，我们现在也没没完不完全不同，再耽误不得了。懂不要？哎，技术技术发展嘛，要是人就是人人们生活体质要好，他才会相信你，才会用你。中国的时候，只要不搞社会主义，不搞开放改革开放发展体制，真逐步的改善人民生活，这个我的任何一条路都是死路。小平同志在深圳一共住了四天时间，二十三号乘船去珠海，在船上，小平同志边听汇报边插话。邓小平说。抓住时机，发展自己，关键是发展经济。我就担心丧失机会。从深圳到珠海，船行一个多小时，基本上都是邓小平在谈
，要大胆的试，大胆的闯。改革开放的成功不是靠本本，而是靠时间，靠实事求是。许多人耳熟能详的警句和新思想，都是在这里弹出来的。抓住机遇，加快发展的热潮感染着每一个人。许多后来成功的企业家，在这一年走上了创业之路。那个时候，尽管我已经虚岁五十五岁了，但是我认为可能是我最后的机会。那个时候，其实我们很小，不过只有区区九个人，只有二十万元人民币。租了一个四十五平方米的地方来，敲敲打打，连我自己，对我能否成功，都没有什么把握。至于要做大做强，那就更没有把握了。但是只想能生存下去吧。可是我们在改革开放的春风沐浴下，让我们靠创新发展，靠出口壮大。不过短短短的十六年嘛，一下子。就从九个人变成了一万四千多人了，从一个小作坊变成国内国外有十六家工厂了。这个发展的速度，就让我感到很吃惊。在邓小平南方谈话和十四大精神的推动下，中国上下积极性空前高涨，对外经济空前活跃，国民经济飞速发展。一九九二年。人均国内生产总值首次突破两千元，工业增加值首次突破一万亿元，消费品零售额首次突破一万亿元，外商直接投资额首次超过其他方式引进的外资。全年国内生产总值比上年增长百分之十二点八，在迈向二十一世纪的伟大进程中。南方谈话和十四大是熠熠生辉的里程碑。由此开始，中国的改革开放和现代化建设又步入了一个崭新的阶段。一九九二年，一个新的起点。